，非常感谢你能够来到每篇，这对我来说是一份莫大的鼓励。我是阿豪，每篇是一个安静的地方，希望你能从我的文字和声音里，找到一份温暖，一份宁静。今天给您分享的文章题目叫做《你是有气质但没气场的女人吗》。下面，我们一起来听。一。气质让你美丽，气场让你有影响力。我进入职场的第二个上司是位女性，她有很多和之前的男上司不同之处，比如她非常女性化，态度并不强势，却依旧充满权威感。每天看到我的女 boss 是件特别赏心悦目的事，衣品很棒，所有服装无论西装、长裤还是裙装都有曲线。不是把女人装进男性化的服饰里，强调高冠的权威，而是女性的坚持，有女人味，但绝不卖弄性感。手表、包、项链等配饰，没有闪瞎人眼，却充满质感。她午休时间走出办公室和大家聊天，却能在休息时间结束时收回娱乐话题，恰到好处的把主题从指甲油移回 PPT。他很快成为全体女员工的偶像。当时我毕业一年左右，虽然总体表现不错，但依旧是个小人物。我很想知道怎样才能像他一样逐渐长大。我能感觉到他于公于私对我的善意和满意。于是，在一个临近下班、相对轻松的傍晚，对他说起了我的困惑。他思考了几秒钟，拿起白板笔，走到他办公室的白板旁边。说：“我刚工作时有和你同样的困惑，后来我逐渐发现，从小人物成长为大人物，需要的是具有女人的气质，更有女人的气场。我很困惑，但气场是什么样子？”我的女 boss 接着说：“气质是自己与生俱来的特质，与自我有关，却是你对他人的影响力。”需要很多条件的支撑，比如专业、信用，甚至外貌。你的气质不错，但是今天我教你修炼女人的气场。然后他笑了一下。接下来我的话未必好听，但我希望对你有用。第一，在你的领域做到尽可能的牛，别人会尊重高手，但不会高看常人。主动掌握自己的工作和生活。能不被他人左右，才能影响别人。很多女人把职业当成敷衍，而不是责任。我说的职业不仅在职场上班，同样包括在家做全职太太，能把全职太太做好，能照顾好全家老小的衣食住行、吃喝拉撒、理财、社交都在行，谁也不敢轻视这样的女人。能力没有到达高水准，就不要要求别人的态度达到高水准。第二，对说过的话负责。说过的话不是泼出去的水，是泼出去的屎。再难吃你也得咽了，这是你的信用。女人特别容易在信用上迷糊，觉得一点小事爽约又怎样？可是人为什么要有信用卡呢？不就是信任感的点滴积累吗？对自己的承诺都不守信，小事都做不到，让人怎么放心交给你大事？永远做细枝末节，永远成不了大人物。当然，假如能把小事做到极致，你就是匠人。第三，举手投足像一个重要的女人。买力所能及范围里最好的物品，还要学会照镜子。他停下来。微笑看着我。女人照镜子，不仅为了自己更美，看到自己最好看的样子，同样需要了解自己什么时候最丑，哪些表情动作最难看，记住那些根本不能出现的举止。明白优点能把好处发扬光大，可是了解缺点才能保证不会作死啊。你有时候会作死，懂吗？自作死，就活该丑，哈哈哈！好的外貌、仪态和状态会为你的气场加分
。我的女 boss 美丽娇艳的外表下，架了一座小钢炮，对准我的弱点，突突突，再给出一记摸头杀，抚平我内心的创伤。很多年之后，我看完《欢乐颂》，给曾经的女老板打电话，笑说当年我和她之间就像安迪和关雎尔，至少隔了五个樊胜美，但是。至少我知道了自己从气质到气场努力的方向。二，气场和气质一样，是独属于你的标签。九月二十一日 ，Facebook 首席执行官扎克伯格和妻子普利西拉陈在网上预告，将推出一则大新闻。所有人都以为扎克伯格要启动新项目，可是九月二十二日，站在讲台的。却是普利希拉，他代表夫妻俩宣布，他们将在未来十年投入三十亿美金，资助科学家攻克世界上最主要的疾病，希望下一代人少受疾病折磨。这个说不上漂亮的女人嫁给扎克伯格时，很多人质疑，年轻的富豪为什么要娶她？被她的气质和气场打动之后，几乎所有人都觉得。这是一对太般配的夫妻。普利希拉从中学开始就是优秀学生代表，大学进入哈佛学习生物专业。Facebook 爆红时，扎克伯格从哈佛退学，专心的做事业，普利希拉一直在背后支持。而此时的扎克伯格已经赚到人生第一桶金，完全可以让他衣食无忧，但他并没有停下自己往前走的脚步。二零一二年 ，Facebook 在纳斯达克上市成功。第二天，扎克伯格 Facebook 主页的婚姻状态也从单身变成了已婚，白手起家，全球最年轻的亿万富翁。婚礼就在自家后院，出席宾客不到一百人。而这之前，普里希拉还在北京协和医院默默无闻地做了几个月的小实习生。连去上海看望来旅游的男友都想方设法的请假。Facebook 上有一项器官捐献功能，这项功能上线后的二十四小时内，就有三千九百人在网站上登记成为器官捐献者。这个功能就是普利希拉和扎克伯格在当晚晚餐聊天时决定的。二零一五年十二月一日。为庆祝女儿出生，这对夫妇承诺捐赠持有的 99% 公司股份做慈善，价值约450亿美元。单纯从外形上看，普利希拉一定算不上美人，但是她具有独特的打动力和感染力。她对教育和医学的热爱深深影响扎克伯格，甚至很多陌生人。生活中。或许有不少需要我们冷、硬、倔的时刻，但始终保持温暖是一种能力和能量，也是普利希拉气场的来源。扎克伯格非常自豪地表达对他的爱：外表的美会随着年龄贬值，而内在的美是会随着岁月增值。女性的容颜是她心灵的写照，她的笑容永远是。清丽温和的。自从她怀孕之后，也完全没有在意自己的容貌因为怀孕而产生的变化，依然是朴素的穿着，不施粉黛。可是她的幸福，我完全感受得到，也可以被所有人看见。我爱她的上善若水与真实质朴，我爱她的表情强烈而又和善，勇猛而又充满。有领导力而又能支持他人，我爱他的全部。我和他在一起，感觉很舒适、很自在、很放松。漂亮的女人未必有气质，更未必有气场，但有气质并且有气场的女人一定不会难看。三，气质是倚天剑，气场是屠龙刀。气场强大是一句常用语。可是，气场难道只有强大一种类型吗？普利希拉的温暖，杨绛的智慧
，摩西奶奶的通透，特蕾莎修女的坚定，林徽因的灵动，奥黛丽·赫本的美丽，张爱玲的才华，都是一种独特的气场。假如气质是女人的倚天剑，展示你独特的光彩和锋芒，气场就是女人的屠龙刀。好像《倚天屠龙记》里的传说，武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。他打动和影响环境的力度，不亚于屠龙刀，却丝毫不野蛮和粗鲁。他用润弱无声的方式，传递你的思想、状态和观点，为你打开新的局面。愿我们既活出自己的特点和风采，又拥有掌握生活、职业和情感的能力，成为既有气质又有气场的女人。一个出轨男人写给妻子的一封信，期待您的留言和分享。老婆，许久不见，你还好吗？请原谅我，最终还是选择了这样的称呼你。我知道自己没有这个资格，但几十年来的朝夕相处，让我在面对你的时候，总是习惯性的就喊出这两个字，真的很难改掉了。我至今还是会不时想起和你签离婚协议时的场景。那天的你异常的冷静而严肃，在处理完一切和离婚相关的事宜后，就再也没有和我多说一句话。但你临走前的那句“你会后悔的”，还是一下刺中了我。可能是我心虚，也可能是愧疚，当时的我，竟真的有些害怕起来。事实证明，你说对了。离婚一年，除了后悔，再也找不到其他词来描述我现在的生活状态了。我的性格比较急躁，年轻的时候没少为此吃亏，因为总是和领导闹不和，每一份工作都做不长久。不是被辞退，便是自己受不了辞职了。就这样，反反复复折腾了好几次之后，我终于对自己绝望了。决定离开好不容易来到的城市，回到老家去谋生活。那是我人生中最绝望的时候，身无分文，理想破灭，信心丧失。我觉得自己已经走投无路了。是的，房子的租期就要到了，而没有工作的我，是再无能力续缴了的。那么，只好卷铺盖回家了。就是在这个时候，我遇到了你，很快我们便相爱了。我也不知道你为什么会看上一个身无分文的穷小子，但我知道你是真心对我好的。你从来没有嫌弃过我，对我关怀备至，还一次又一次的用你的温柔抚平我的冲动。正是在你的影响下，我慢慢学会了好好说话。学会了交际沟通，学会了人情世故，而这也为我今后的创业打下了基础。没过多久，我们结婚了，没房没车，没有盛大的婚礼和钻戒，只有几个至亲好友的真诚祝福。我们围坐在一起吃饭喝酒，憧憬未来。那一刻，我感受到了前所未有的幸福。我暗下决心，为了你，我一定要出人头地。一年后，我们的小宝贝儿降生了，他简直就是上天赐给我的小天使。不管白天再累，晚上回家，只要一看到他肉嘟嘟的小脸儿，我就一下子觉得一切都值得。而你也因为他的到来变得更加辛苦了，一边带孩子，一边帮我照看着店铺。还要兼顾家务。
经常忙得连喝水都顾不上，但是你从来没有一句怨言。是你给了我留下来的勇气和信心，而我最终能干出一点小事业，也离不开你长久以来的支持和鼓励。没有你就没有今天的我，这一点我从来不曾忘记。我曾经信誓旦旦地说会一辈子对你好，每次你听到的时候都笑得一脸真挚。我知道你是信了的。是啊，这个你一直陪伴着成长的男人，又怎么会背叛你呢？你肯定相信他说的每一句话呀。可我，终究没能给你想要的一辈子。随着我的生意越做越大。接触的形形色色的人越来越多，看到的世界也越来越新奇。我终于开始对几十年如一日的平淡生活产生了厌倦。渐渐的，我越来越少回家，回了家也对你冷冷淡淡。很快你就察觉到了我身上的变化。为了能留住这个你为之付出了青春的男人，你学做新的菜品，翻新家里的布置。拉着我去旅行，想尽了一切可以让我回心转意的办法。你天真的以为，我们十几年来患难与共的感情，是不会这么说断就断的。但我还是出轨了。其实连我自己都不敢相信，竟然会做出背叛你的事。我一直自认为是个知恩图报、忠于婚姻的男人。然而，当诱惑一次又一次地向我靠近，我也渐渐从坚决抵制变得半推半就起来，直到最后彻底沦陷。我并不想为自己说什么开脱的话，我知道你也根本不想听这些，但有时候人性真的很脆弱。原本以为坚如磐石的十年感情，就在几番悲斩交错间土崩瓦解。后来，每当我一次次想起这件事的时候，也不免感到阵阵后怕。我知道自己再也回不了头了。从那一刻起，我开始有意无意地刁难你，在各种生活琐事中鸡蛋里挑骨头，对你偶尔的失误穷追猛打般的数落，对你越来越没有耐心。是的，就像你后来说的。我仿佛变了一个人，让你感到陌生可怕。终于，我如愿以偿了。当你知道我在外面有了别的女人之后，再也受不了这长久以来所受的各种委屈，毅然决然地提出和我离婚。我没有丝毫犹豫和挽留，立马就答应了。那一天，你哭了，没有声嘶力竭的声音。只有止不住的泪水扑簌而下。我突然动了一点恻隐之心，想上去为你擦眼泪。你一巴掌打向我，打完之后瘫坐在沙发上，开始嚎啕大哭。我怔怔地看了你几眼，心情复杂。有负罪感吗？或许有吧，但我竟还是感到了由衷的轻松。我解脱了。是的。我居然无耻的这么认为，因为我可以奔向我的新生活了。很快，我就和他光明正大的住在一起，没有婚礼，没有祝福，就连孩子都不想见我。可我竟然觉得这一切是这么值得，真是鬼迷心窍了。然而好景不长，当刺激欲和新鲜感消失殆尽的时候。生活依然是生活。当他不加掩饰地将那些生活中的琐碎一把丢过来的时候，我瞬间被打了个灰头土脸，再也吃不到美味可口的饭菜了，再也没有人打扫布置房间了，再也没有人在我出去应酬的时候叮嘱我少喝酒了，再也感受不到一家三口其乐融融的幸福时光了。他和我。就像是两个世界的人，拿着我的钱，却过着自己的日子，从来不会为我考虑分毫。这个时候，我才意识到，家没了。原来这么多年，我对于家的全部感受
，都是因为你的存在。你走了，家也就没了。后悔，可是已经来不及了。我已没有脸再见你，只希望你会过得更好，你配过得更好。一个悔不该当初的男人。